Penampilan Lucas Paqueta bersama Olympic Lyon sepanjang musim ini telah menarik minat Arsenal dan Newcastle United. Kalsi Mercato melaporkan bahwa dua klub asal Inggris tersebut siap bertarung untuk mengemankan tanda tangan mantan gelandang Milan itu yang dihargai Lyon senilai 70 juta euro. Jika salah satu dari kedua klub tersebut berhasil membajak paketa dari Lyon seperti harga yang disebutkan, maka Milan dalam hal ini dipastikan akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Karena mereka memiliki klausul penjualan senilai 15% yang dimasukkan dalam kontrak penjualan ketika mereka melepas gelandang asal Brasil itu ke Olimpik Lyon pada musim panas 2020 lalu. Lini serang AC Milan diperkirakan akan mengalami perombakan yang cukup besar musim depan. Karena manajemen Rossoneri sudah jelas melihat bahwa area yang satu ini menjadi salah satu titik lemah mereka dalam beberapa minggu terakhir. Calcio Mercato melaporkan bahwa satu-satunya pemain dari keseluruhan grup di barisan penyerang AC Milan yang dipastikan akan bertahan adalah Olivier Giro. Striker asal Prancis itu bergabung dengan Milan pada musim panas lalu dan memiliki kontrak hingga 2023. Ia sejauh ini telah mencetak 11 gol dari 31 pertandingan. Kondisi ini setidaknya memberikan sedikit gambaran bahwa ada banyak pemain di sektor lini serang Rossoneri saat ini memiliki masa depan yang tidak pasti bersama klub. Salah satu contohnya adalah Selatan Ibrahimovic. Pemain asal Swedia tersebut terus berurusan dengan masalah cedera. Ada banyak spekulasi yang beredar bahwa striker 40 tahun itu nampaknya sudah saatnya untuk pensiun. Dan oleh karena itu Milan perlu mendapatkan pemain lain untuk menggantikan perannya. Ada pula nama Ante Rebic karena pemain Kroasia tersebut musim ini tidak banyak memberikan kontribusi. Ia hanya mampu mencetak 3 gol dari 24 penampilan dan hanya mengumpulkan 957 menit karena cedera. Di akhir musim nanti, pertemuan dengan Vali Ramadhani selaku agennya akan dilakukan untuk membahas masa depan sang pemain. Sementara itu, negosiasi terkait masa depan Rafael Leo terus dilakukan, tetapi kasus sang pemain dengan Sporting Lisbon terus membayangi jalannya negosiasi. Beberapa sumber menyebutkan Jorge Mendes selaku agen Leo juga terus membangun kontak dengan beberapa klub besar termasuk PSG untuk menawarkan kliennya. Dan Milan di lain sisi mungkin akan mempertimbangkan untuk melepas Rafael Leo jika mendapatkan tawaran minimal 70 juta euro. Di sisi sayap kanan, masa depan junior Mesias juga masih jauh dari kata pasti. Pemain berhasil yang dipinjam dari Kerotone itu memiliki 5 gol sejauh ini, tetapi terus berjuang menaikkan level permainannya selama beberapa bulan terakhir. Milan memiliki opsi untuk mempermanenkan status Mesias senilai 5,4 juta euro plus bonus 1 juta euro. Tetapi situasinya saat ini belum memberikan jaminan apakah ia layak menjadi bagian dari tim utama musim depan. Sementara itu, Samu Castillo diperkirakan akan pergi dari Milan satu tahun sebelum kontraknya berakhir. Ia diperkirakan akan kembali ke Spanyol atau tetap berada di Serie A, dengan Sampdoria saat ini masih tertarik untuk menggunakan jasanya. Yang terakhir adalah Marco Lasetic, striker 18 tahun itu tiba di bulan Januari lalu tetapi belum mendapatkan debutnya di tim utama. Ia nampaknya ditakdirkan pergi dengan status pinjaman musim depan untuk memberinya waktu bermain. Setelah masa lalunya dengan Barcelona dan Manchester City, Adrian Bernabi kini merintis ulang jalannya sendiri di Parma untuk bisa membawanya kembali memperkuat klub besar. Mundo Deportivo dalam editorial terbarunya menulis bagaimana Bernabi menghabiskan waktu di Akademi RC di Espanyol dan La Masia di Barcelona dan kemudian pindah ke Manchester City sebelum akhirnya dilepas ke Parma dengan status bebas transfer. Setelah cukup kesulitan di awal kedatangannya, sang pemain kini telah benar-benar meledak bersama Parma musim ini. Dua dewi golnya yang ia ciptakan saat kemenangan 3-1 melawan Cosenza dan dua gol tendangan bebas dari kemenangan 4-3 melawan Como menjadi sedikit gambaran bagaimana potensinya. Bernabi kini telah menjadi pemain reguler bersama Parma dalam susunan starting line up Parma sejak pertengahan musim di Serie B. Musim ini mantan pemain internasional Spanyol Under 17 itu juga berhasil menembus skuad tim nasional Spanyol Under 21. Dan Parma di satu sisi dalam hal ini tidak dapat mengesampingkan bahwa tawaran yang sudah datang untuk membajak Bernabi dapat memperbaiki situasi keuangan mereka. Terlebih mengingat fakta bahwa mereka mendapatkan sang pemain dengan status bebas transfer. Sumber tersebut turut menulis bahwa Milan saat ini menjadi salah satu klub yang secara serius mencoba mengamankan tanda tangan Bernabi. Laporan tersebut mengklaim bahwa Milan sudah siap dengan tawaran senilai 10 juta euro untuk mengamankan jasa pemain 20 tahun tersebut. AC Milan secara luas diberitakan memiliki rencana untuk bisa mendapatkan seorang playmaker yang bisa memberikan jaminan bukan hanya sebagai pengatur serangan, tetapi juga dalam urusan mencetak gol. Dan nama Hamid Junior Traore menjadi salah satu bidikan mereka. 
Playmaker asal Pantai Gading tersebut telah mengoleksi 26 penampilan bersama Sassuolo musim ini dengan lesakan 7 gol dan 4 assist. Hanya saja untuk mengontraknya dari ini Roverdi Milan perlu merogoh kocek senilai 20 juta euro. Laporan terbaru dari Sempre Milan mengungkapkan bahwa Sassuolo juga memiliki ketertarikan terhadap Lorenzo Colombo. Dan Milan diberitakan telah menolak proposal yang diajukan SPAL untuk memperbaharui kontrak peminjaman Colombo untuk musim berikutnya. Laporan tersebut lantas mengklaim bahwa situasi ini bisa mendorong negosiasi di mana Milan bisa memasukkan Colombo ke dalam kesepakatan untuk bisa menurunkan harga junior Traore. Selain Hamid Junior Traore, potensi transfer pemain yang melibatkan AC Milan dan Sassuolo juga terus mengemuka. Karena Domenico Berardi juga menjadi salah satu pemain Sassuolo yang masuk dalam daftar bidikan Rossoneri. Milan News melaporkan bahwa Sassuolo hanya mungkin akan mempertimbangkan tawaran untuk pemain andalannya itu jika mereka mendapatkan penawaran di angka 30 juta euro. Mengingat sang pemain memiliki musim yang luar biasa sejauh ini setelah mencetak 14 gol dan 11 esis. AC Milan menjadi salah satu dari sederet klub yang mengincar tanda tangan Berardi. Tetapi mereka diklaim tidak ingin mengeluarkan biaya senilai 30 juta euro untuk mengontrak pemain berusia 27 tahun. Oleh karena itu, Milan dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran dengan memasukkan beberapa pemain dalam kesepakatan untuk menurunkan harga Berardi. Laporan itu menulis bahwa pemain yang sedang dievaluasi saat ini adalah Marco Brescanini yang saat ini dipinjamkan ke Monza, Lorenzo Colombo yang dipinjamkan ke SPAL, Daniel Maldini dan striker Primavera Marco Nasti. Sebuah kabar tentang AC Milan benar-benar meledak hari ini setelah klub berjuluk I Rossoneri itu dikabarkan sedikit lagi akan berganti ke pemilikan. Berbagai sumber secara luas memberitakan bahwa pemilik Milan Elite Management selangkah lagi mencapai kesepakatan pengambil alihan AC Milan dengan Investcorp, salah satu manajer aset terbesar di Timur Tengah yang berbasis di Bahrain. Mengutip laporan Bloomberg dan sumber-sumber terpercaya lainnya, Investcorp tengah melakukan pembicaraan intensif dengan Elliot untuk mengambil alih AC Milan dengan kesepakatan senilai 1 miliar euro. Sumber lain seperti Reuters turut melaporkan bahwa meskipun Elliot dan Investcorp sejauh ini belum memberikan komentar secara resmi, namun sumber lain yang dekat dengan kesepakatan itu mengatakan bahwa kesepakatan di antara kedua perusahaan tersebut hampir selesai. Inverscorp adalah manajer aset dengan lini bisnis termasuk ekuitas swasta, real estate, investasi pengambilan absolut, infrastruktur, manajemen kredit, dan modal strategis. Perusahaan tersebut telah berdiri hampir 40 tahun dan tersebar di 12 negara termasuk Amerika Serikat, Eropa, India, China, dan Singapura. Laporan dari Business Daily mengungkapkan bahwa total aset kelolaan mereka kini mencapai 42 miliar dolar. Presiden Operasional Inverscorp saat ini adalah Muhammad Mahfud Al-Ardi dari Oman. Mereka juga baru-baru ini membeli dua gedung di Milan dan Roma. Dan telah memperlebar investasi mereka di Italia termasuk Gucci, Dines, dan IF Saint Laurent.